നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എലോസിലേഷൻ യൂസിങ് സ്പെക്ട്രൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ് ആറ് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കാം എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മയിൽ നിന്ന് സിഗ്മ സ്റ്റാറിലേക്ക് സിഗ്മയിൽ നിന്ന് പൈ സ്റ്റാറിലേക്ക് പൈയിൽ നിന്ന് സിഗ്മ സ്റ്റാറിലേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് സിഗ്മ സ്റ്റാറിലേക്ക് പൈയിൽ നിന്ന് പൈ സ്റ്റാറിലേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് പൈ സ്റ്റാറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെയോ ജനറലി അറ്റ് ഫാർ യു വി റീജൻസ് അതായത് ഹൈ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ആ എനർജിയുടെ ഓർഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ സ്റ്റാർ സിഗ്മയിൽ നിന്ന് പൈ സ്റ്റാർ പൈയിൽ നിന്ന് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ത് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്ന എന്താണ് ഫാർ യു ബി റീജൻസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നടക്കുക അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ് ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുക അല്ലെ ലാം ലാംഡ എന്താണ് ഇരുന്നൂറിനേക്കാളും ആ ഇരുന്നൂറ് എൻ എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി ലോ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെയോസ് ഇൻ യു വി വിസിബിൾ റീജിയൻ അപ്പോൾ യു വി വിസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് ഒരുപാട് ദൂരത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ഹൈ എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുക എന്നാൽ യു വി വിസിബിൾ റീജിയൻസിൽ നടക്കുക എന്താണ് ലോ എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് അതായത് എൻ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ പൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ എൻ ടു പൈ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ഹൈ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വിത്ത് ഡബിൾ ബോൺസ് അവരാണ് പൊതുവെ ഹൈ എനർജി ട്രാൻസിഷൻസ് നടത്തുക നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് സെമിൽ ഓർഗാനിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ലോ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക ആരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഓർ ഹാലജൻ ഐറ്റംസ് ഷോ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ദ എൻ നിയർ യു വി ആൻഡ് വിസിബിൾ റീജൻ അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാലജൻ ഐറ്റം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെ കാണിക്കുക യു വി വിസിബിൾ റീജൻസിലാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മളതിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ഏതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് കോൺജുഗേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് എഫക്ട് ഓഫ് കോൺജുഗേഷൻ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമാണ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലൊക്കെ കേട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ടേമാണ് കോൺജുഗേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്തിലെ ഫിസിക്കലിൽ പഠിച്ച ഒരു ടേമാണ് ഇത് ക്രോമോഫോസ് ക്രോമോഫോമിക് ഷിഫ്റ്റും റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ക്രോമോഫോസ് അതായത് എന്താണ് ഓർഗാനിക് ക്രോമോഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹാവിങ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ക്രോമോഫോസ് വിത്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോൺസ് ആ ജനറലി അബ്സോർബ് വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഞ്ച് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ടു ടെൻ നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് ക്രോമോഫോസ് ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്ന സാധാരണ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ടു ടെൻ നോനോമീറ്ററിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ അതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോൺസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോൺസ് മീൻസ് ഷിഫ്റ്റിങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡബിൾ ബോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ പറയുന്ന പോലെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ ബോൺ ഡബിൾ ബോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽസ് 
അതായത് നമ്മൾ ഈ കോൺജുഗേഷൻ കാരണം പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോൺജുഗേഷൻ കാരണം എന്താണ് ഹോമോ ലൂമോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷന് എനർജി കുറച്ച് മതിയായിരിക്കും മറ്റേ ഇത് നല്ലോണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വളരെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ എന്താണ് കോൺജുഗേഷൻ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഹോമോ ലൂമോ ഓബിറ്റൽസ് എന്തായിരിക്കും അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷന് കുറച്ച് എനർജി മതി ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ബാത്തോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നടക്കുക അത് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്തിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ബാത്തോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെയും കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്കെച്ച് കോൺജുഗേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തന്നെ ഡബിൾ ബോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോൺസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അവിടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ഈദിൻ പിന്നെ ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈൻ ഹെക്സ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈ ഇൻ അതിന് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോൺസ് കൂടുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോമോ ലൂമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു ഫൈവ് ടു പി എസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതില്ലേ ആ എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സിഗ്മയിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇതാണ് അത് ഹോമോയാണ് അതുപോലെ പൈയിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇതാണ് അത് ലൂമോയാണ് അപ്പോൾ ഹോമോ ലൂമോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബോണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒന്ന് പൈ ബോണ്ടായിരിക്കും പൈ ബോണ്ടിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിന് പൈ ബോണ്ടല്ല ഏത് ബോണ്ടാവാണെങ്കിലും എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹോമോയിൽ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡയൻ എടുത്താൽ അവിടെ രണ്ട് ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആണ് ആ മോ മുകളിൽ വരുന്ന ലൈൻ എപ്പോഴും നോൺ ബോണിങ് ആ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്ത് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും ഹോമോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ഏതായിരിക്കും ലൂമോ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡയനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ടിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണം മറ്റേ പൈ ബോണ്ടിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു ഇനി തേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ മോർ പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോൺസ് കൂടിയാൽ എന്താണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോമോ ലൂമ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലുള്ള കാര്യം ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ്